Yo what's up mga brad, sa video nga na ito ay pag-uusapan natin ang isang Pinoy boxer na sumikat sa buong mundo at nagkaroon din ng mga pelikula bago pa man makilala ang ating pambansang kamao na si Manny Pacquiao. Pero bago yan, don't forget to like, subscribe and click the notification bell button para palagi kang updated sa mga videos tulad nito. Bago pa nga magkaroon ng Manny Pacquiao ang Pilipinas, Isang boxer muna ang sumikat at gumawa ng ingay sa mundo ng boxing. Nakilala siya sa kanyang moniker name na The Bad Boy from the Diangas o mas kilala ngayon sa tawag na General Santos City. Sinabi nga ni Manny Pacquiao na iniidolo niya ang boxer na ito. Siya ay walang iba kundi si Rolando Navarrete. Tulad ng madaming Pinoy boxer, pinasok ni Navarrete ang boxing para makaahon sa kahirapan. Nadiscover siya dahil sa mga away kalye at pakikipag-abasag ulo sa kanilang lugar. Matapos nga noon ay naging pro boxer siya sa edad na 16 years old. Sumali siya sa mga local tournaments hanggang makuha niya nga ang Philippine Bantamweight Champion. At hindi nagtagal na pasakamay niya ang WBC featherweight belt matapos niyang talunin si Cornelius Bosa Edwards noong August Matapos nga nito ay matagumpay niyang nadepensahan ang kanyang korona mula sa Korean boxer si Choi Ching II. Nakilala ang pangalang Rolando Navarrete sa Pilipinas. Dahil nga dito nagkaroon din ng pelikula tungkol sa kanyang buhay at siya mismo ang gumanap dito. Halos nasa kanya na ang lahat ng mga panahong yun. Nasa pik nga siya ng kanyang career at namumuhay ng marangya. May sports car, maraming pera at maraming babae. Talaga nga namang nagmistulang bad boy or rockstar image ng Pinoy boxing si Rolando. Pero hindi nagtagal, unti-unting gumuho ang kanyang mga pangarap. Ito nga ay nang matalo siya via TKO sa ika-12 round laban kay Rafael Bazooka Limon. Ilang buwan ang lumipas at iniwan siya ng kanyang kinakasama. Hindi na rin siya nakakakuha ng mga malalaking laban. Ang masaklap pa ay nakulong siya ng tatlong taon sa Hawaii dahil sa kasong rape. Ilang beses nagkaroon ng relasyon si Navarrete, pero lahat ng ito ay nauwi sa hiwalayan. Sa sumatotal, nagkaroon siya ng pitong anak sa iba't ibang babae. Nalulong din siya sa droga at iba't ibang bisyo. 
sinubukan bumalik ni na Varete sa boxing. Pero siya ay nabigo. Nagsunod-sunod ang kanyang talo sa mga hindi kalalang local boxers. At dahil nga dito napilitan siyang magretiro na may record na 52 wins, 15 losses, and 3 draws. Marami nga ang nangihinayang sa sinapit ng boksingero. Kung tutuusin daw, kayang-kaya ni Navarrete na tapatan ang impact na ginagawa ni Manny Pacquiao ngayon sa mundo ng boxing. Kung naging maingat lamang ito at hindi umakyat sa ulo ang kanyang kasikatan. Parehas nga sila ni Manny na exciting panoorin. Pero wala siyang disiplina at hindi nagkitraining ng maayos. Hindi nga daw sana mabawala sa kanya ang belt kung sineryoso lang niya ang training sa kanyang laban kontra kay Limon. Kakaunti na nga lang ang nakakakilala sa boksingero. Bumalik siya kung saan siya nagsimula. Sa isang interview sinabi niya na mas maganda na nga raw ang boxing ngayon kasi nabibigyan na ng pansin ng mga boksingero. Dahil noong panahon niya, ay napabayaan daw siya. Pera lang daw ang habol ng kanyang manager sa kanya. At kung magkakaroon nga daw siya ng isa pang pagkakataon, ay babaguhin niya ang lahat at kukuha din siya ng isang financial advisor. Sa ngayon ay naninirahan siya sa kanyang bahay sa General Santos City. Pagtitinda ng isda ang kanyang pinagkukunan ng pantawid sa araw-araw. Meron pa din siyang punching bag sa loob ng kanyang bahay at paminsan-minsan ay naririnig nga ng kanyang mga kapitbahay na nagbaboxing pa din si Navarrete. Nakakalungkot na hindi niya naipatapos ang kanyang dream house at talagang nawala lahat ng kanyang pinaghirapan dahil hindi niya lang na-manage ng maayos ang kanyang pera. Patunay lamang ito na kahit anong laki ng pera ay pwedeng mawala sa iyo kung wala kang disiplina. Isingit ko na din mga brad. Kung gusto niyo ng financial advice at hindi matulad sa mga boxer na sumikat, yumaman at nagbalik sa kahirapan tulad nila Mike Tyson, Rolando Navarrete at madami pang iba. Pwede niyo kontakin ang SB page na ito. Sale with Vince. Isa siyang financial advisor at sa tingin ko matutulungan niya kayo. And yun lamang mga brad, once again, this is Shokrama TV. Until the next video.